参见玉帝，参见师傅。新一任的财神是谁已经决定了，还是让你们的师傅宣布结果吧。谢师傅提醒，晨儿，你一直都是师傅的得意弟子，负责咱们财神府的大小事宜。这么多年来，真是功不可没。此次下凡，敢负财神之约，师傅对你充满了希望，也知道你的表现不凡。不过。师傅认为，此行你师弟有道，更为出色。经过我和玉帝共同商榷，最后决定让有道来接任我，担任新任财神、啊。师傅，有道，一元后你即可即位履职。哦，师傅，怎么会这样？我在人间出将入相，我富可敌国，怎么会比不过一个败家公子？这。才有道，凭什么可以做财神呢？成儿，在玉帝面前休得无礼！师傅，徒儿只是不明真相，请玉帝和师傅明示。老财神，那就由你来告诉你的高徒吧。你在人间经过一番奋斗，得到权，得到钱，一点没错。但你知不知道，要成为财神最根本的是什么？你和有道最大的区别就是，一个是以一己之私谋天下之利，一个是为天下之利舍一己之私。千之为物，原本是为了便于流通，可你却利用钱财来满足个人的野心，与钱之正道是南辕北辙，处用不当。钱财就犹如洪水猛兽，可以让人身败名裂，挥家败国。利用得当，就好比春风化雨，泽及万民。师傅，我在人间功成名就，集全力与财富于一身，我未曾挥家败国呀！你为了达到自己的目的，就不择手段，你心里有数。贪欲犹如握拳。贪欲越深，拳握的越紧，手里的空间也越小。你以为有德，其实是失。你可曾深有体会？师傅，我放下执着，摊开手掌，整个天下都在你手上。所谓退一步，海阔天空。为人处事的胸襟，你真的要向有道好好学习